Diyan, nasa na assistant mo? Eh, Ama Gemma, pinauna ko na kasi meron pa daw siyang racket bukas ng maaga. Ah, TF mo. Salamat din sa mga cupcakes na pinadeliver mo, ha? Nasarapan yung client. Ang dami mo namang talent. Singing, hosting, dancing. Aba, pati ba naman baking? Teka, ano pa bang hindi mo kayang gawin? Ah, uh, hmm. Hindi pa naman ako marunong mag-synchronize. Swimming, spelunking, curling. <laughs> Yun. Ay, Mama Gemma, salamat na pala dito. Bagay sila, no? Sa lahat ng mga naging client ko, sila talaga pinaka-cool eh. Palibhasa, mga millennial. Hmm. Mag-iiwalay din yun. Uy, ito talaga? Ang nega-nega mo dyan, gaga ka? <laughs> eh, ganun naman sa panahon ngayon, di ba? Bigyan mo lang yan ng dalawang taon. Tingnan natin hindi mag-iisan yung mga yan. Hoy, Nancy, ibahin mo ko. Ahem, 15 years happily married. Alam ko naman yun, Mama. Eh, tsaka, joke lang yung kanina, charot lang. <laughs> Ikaw ba, Nancy? Yung totoo, ha? Ano bang status mo ngayon? Ah, uh, hmm. Sabi nga ni Beyonce, I'm still a single lady. Diyos ko, sa ganda mong yan? Eh, nakailang jowa ka na ba? Eh, sa, sa totoo lang, wala pa talaga. As in zero? Diyos ko, Nancy, pinapaalala ko lang sa'yo, ha? Malapit na ang deadline. Wala ka na sa kalendaryo. Baka naman magpaabot ka pa sa mga numero sa bingo, dahi. Ay, heto. May tuturo ako sa'yo. Subukan mo itong website na to. Baka sakali makahanap ka ng the one for you. Ha? Ha? Mag-register ka dito sa datingonline.com. Naku, yung pumangkin ko. Diyan na kamit ng afam. Try mo lang. Ito naman. NBSB on no boyfriend since birth daw si Nancy. Paano kasi sobrang subsub sa trabaho kaya hindi na siya nagkaroon ng panahon na magkaroon ng love life. Pero bago pa man maiwan ng huling biyahe, nadiskubre ni Nancy ang isang online dating site pero dito na nga ba niya makikilala ang magpapatibok ng kanyang puso? Welcome home, Nancy. Welcome to Australia. Am I dreaming? Is this real? 
Let's give it a burl. This is your home, our home. Thank you. No need to thank me. Um, Han, uh, the embassy told me that my fiancé visa will expire in nine months. And they also said that we should get married before it expires. Um, when are we going to plan our wedding? Don't think about it now, baby. Just enjoy your new life here in Queensland. Um, can I work while I'm waiting for the wedding? Buckley's chance, babe. It's legal. And it might get the fuzz after me if you do anything illegal. You don't have to make a quid. I'll give you the allowance. Are you mostly out of town for work? Han? Han? May isa man nakatulog. Chang, oh. Yan. Bigay ni Louie. Pasalaman niya ka, no? Chang. Taga-Australia. Oo, imported yan. What's a pasalubong? Oh, uh, pasalubong is when you uh, give something when you come from another country. Ah, we just put mm. that. Look at that. Loka lang pala. Eh, Chang, ito, oh, ayan, oh, ito, oh, made in China, oh, ayan, oh, eh, imported pa rin yan. Kasi <laughs> mo ko na bingit yan, Haji? Bingit? Ano ba? <laughs> Parang ito, hasa-hasa. Ah, uh, nagkakilala kami sa, sa internet, mga three months na. Ikaw ba sigurado na dyan, ha? Sa lahat na magpipinsan nyo, ikaw na lang walang asawa. Yung kuya mo, dami na wala. Puro panganay naman. Hoy, tigilan niyo si Nancy, ha? <laughs> oh, Lola. Oh, Lolet. Ano ba yan? Mag-Australia na. Apo natin. Eh, kayo na ang dalawang limon dito. <laughs> eh, 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 talaga namang mamimiss namin yung si Nancy. Eh, eh biro mo, dito na nagdalaga yan. Kala nga namin, tatandang dalaga na sa amin yan, eh. <laughs> eh, simula nang... Eh, ma ulila siya sa dalawang magulang. Kami na sumalo sa responsibilidad sa kanya. But uh, we wish you well, ha? <laughs> eh, basta ba, iuuwi niyo dito yung mistiso kong apo, ha? Shhh! <laughs> What are they saying? Ah... Uh... She said, where are you having a baby? I want to tell you. She's okay. She's just uh, sentimental. Hey, you're up early. I 
forgot that. Thank you. I've got to go. I love you. Thank you. Ganda o beautiful o taray, o. Yan. O, ganda. Pinipina ka? At Mariusip, may tao pala. Sorry. Oo. Kasama ko yung fiancé ko, inaayos lang namin yung partner visa para makapagpakasal na kami. Ay, ako nga pala si Agnes. Nancy. Sa tapat na nakatira. Bago ka ba rito? Oo eh, mga, mga four days na. <sighs> Ganito pala dito sa Australia, no? Yung tahimik, parang, parang ang boring din, nakaka-homesick. <laughs> boring! Ay, naku, Day, sa bilis ng takbo ng buhay dito, hindi ko na nararamdaman yung boredom. Hmm. Ah, ano nga pala trabaho mo? Ay, accountant nga pala ako dito. Ano ah, talaga? Ah, baka naman... Pwede mo akong hanapan ng racket dyan. Kaga, may working visa ka ba? Baka gusto mo ma-deport? Eh, sige na naman. Parang di ako laging nakatunganga dito maghapon. Secret lang natin yun. O siya, sige. Mamaya magkita tayo. Eh, papakilala kita dun kay Mrs. Miller. Kaso, marunong ka bang mag-alaga ng bata? Ah, huwag ka mag-alala. Kayang-kaya ng powers ko. Madalas wala dito sa bahay si Louie kasi yung trabaho niya, uh, hindi siya overtime, lagi naman out of town, kaya solong-solo ko tong bahay. Ay, alam mo la, ang laka-laka ng bahay na to. Kaya lang may mga appliances na, ewan ko, na, eh, parang hirap gamitin, nalilitutuloy ako. Yung dishwasher ba yun? Baka naman panahon na para madagdagan niya kasama niyo dyan sa bahay. Kailangan uh, magkababy na kayo. Ah, lamuhong ito. Magtigil ka nga. Ay, naku, alam mo, apo. Miss na miss na talaga kita. Maraming salamat, ha, sa mga sakripisyo mo. Naku, ah, lagi kitang napapanaginipan. Eh, eh, ako rin na po. Eh, lagi kang mag-iingat dyan, ha? Ako, ito, eh, lumalakas na ang ulan dito, eh. <laughs> Ay, teka nga muna. Ano ba yung ikukwento mo sa amin? Eh, ano ka mo yun na naghahanap ka ka ng trabaho? Eh, di ba bawal ka mo yan? Lalo na wala ka pang visa? Ah, yun, ah... Mamimit ko ngayon yung magiging amo ko, si Mrs. Miller. Bale, magbibabysit ako sa kanyang five-year-old son na si Ram. Eh, kayo-kayo ko naman yung trabaho yun eh. Kasi parang inaalagaan ko lang naman yung mga pamangkin ko na nandyan ako. Mmm, delicious. I'll drink the water. Drink the water. Oh, yeah. You like this one? Huh? Oh, you're happy? Okay, just wait for her. Uh, by the way, this is my son, Ron. He can be a bit wealthy, but that is fine. Now, please, take care of him. And don't skip meals and stay away from junk food, okay? Yes, ma'am. Okay, Nancy, I have to go. Main guy is waiting for me. Okay. Take care of him, huh? Bye-bye, Ram. <clears throat> Hi, Ram. Hello. I'm Nanny Nancy. Yep. Nice toy. Mm. Come here. Okay, Ram. You're going to eat. Mm. Here, eat your food. Say, ah. Come on. 
No, please, Ram. Si A. Si A. Si A. Ram, come on. Please. Why do you have to babysit Mrs. Miller's son? Babe, I'm bored. I'm very, very bored. There's nothing to do here. Watch TV or something. You don't have to work. But I have to. My family in the Philippines is relying on me. So that's why the reason you came with me. You just want to work. No, of course not. I came here because I want to be with you. I want to get married to you, to have your kids. But it seems like nothing's happening in my life here. And besides, it's I could practice, you know, when we have our own children. Han. It took you so long to go home. Some business matters. What's wrong? We can work this out. Kasama ko yung fiancé ko, inaayos lang namin yung partner visa para makapagpakasal na kami. Uh, ay, ako nga pala si Agnes. Uh, Nancy! Na, sa, sa tapat na nakatira. So, when are you coming back? I'll be gone five days. Uh, again? The other day when I woke up, you were gone, and now <laughs> you're leaving me again? I'm running for a promotion uh, at work. It's very important to me. We need to save money for our wedding. Um... Uh... Can I, can I ask you a favor? What is it? Um, uh, remember Lolomon, my, my grandfather? Um, he, he needs to be checked up next week. Um, he has difficulty walking because he, he fell from the cheek. Oh God, I'm so sorry. Baby, can I, can I ask money for the hospital bills, please? Okay, but 
This is all the money I have. But remember, when we get married, I have no responsibility to your family. It's just us. Okay? Yeah. Okay. Bakit ba gano'n si Louie? Bakit kailangan niyang iparamdam sa akin na nandilimus ako para sa pamilya ko? Ako nga gusto kong magtrabaho. Siya naman itong may ayaw. Nancy, ganun kasi talaga yung kultura nila dito. Palibasa, maagang nagiging independent yung mga tao dito. Kaya hindi sila sanay na may nakaasa sa kanilang kapamilya. Siguro, hindi na talaga sanay yung fancy mo sa setup natin mga Pinoy. Oo oh, nga. Eh, pilit ko naman siya iniintindi eh. Kaya lang, ang sakit lang kasi lolo at lola na yung pinag-uusapan dito. Lolo at lola ko. Alam mag-alala, please. Ganito na lang. Papahirumin na nakita ng pera. Saka sasamahan na rin kita dun sa Ringitan Center. Baka kasi muligaw ka pa sa downtown eh. Ah, uh, na, nakakahiya. Ay, ako, Nancy, tigilan mo nga ako sa passive-aggressiveness mo na yan, ha? Nako, ayaw na ayaw nila ng ganyan dito. Saka, di ba nga, kailangan, kailangan mo ng pera ngayon? Di ba? Ay, siya nga pala, speaking of you, papakita ako sa'yo. Ayan, so close ni, tingnan mo mabuti. Sorry na namatay yung recording. Ah, uh, teka nga pala. Bakit mo kinukuha ng video yung boyfriend ko? Eh, kasi... Pero Nancy, di ba nga, kala ko ba out of town yung fiancé mo? Ah, uh, oo. Oh. Uh, Amang ko, yun na sabi niya sa akin. Check up, ha. Huwag niyo pababayaan ang tuhod niyo. Oo oh, nga, Lo. Miss na miss ko na rin kayo. Ah, na na nandito ako sa, sa trabaho ko. Kasama ko yung alaga ko. Huwag <laughs> pakausap naman kay Lola. Hey, Lola. O, kumusta kayo? <laughs> I miss you. Mm -hmm. Eh, ito, busy. Nagtatrabaho. Okay naman po ako dito. Bakit ka kasi nagbas? Eh, hindi ko naman kasi akalain na ang layo pa lang ng bilian ng gamot kaya nilakad ko na lang. Ah, Diyos ko, sakat-sakat na lang pa ako. Eh, hmm, 
Teka, parang kilala ko yung plate number ng kotse niyan, na. Oh, yun naman pala. Buti pagdadrive ka na lang. Hello, Nancy. Oh, hello, Bess. Nandiyan ka pa ba? Louie? Akala ko out of town siya. Nancy! Nancy! Uy! Bess! Nancy, ano nangyari sa'yo? Nancy! Kapal talaga ng mukha niya para magsinungaling sa akin. Kami kong isinakaripisyo sa Pilipinas para lang makarating dito. Yung pamilya ko, yung trabaho ko, pati savings ko, naubos ko para lang makarating dito. Tapos, ganito niya lang ako tatratuhin? Ako payag. Pero, pero paano nga naman kung katrabaho niya lang pala yun? O, ako ko, close friend, best friend. At paano kung hindi? Paano kung matagal na nga may ibang kinakasama yung boyfriend mo? Ngayon, hindi ko na spoon feed sa'yo yung nalalaman ko. I will let you find out yourself. Alam ko kung saan sila nakatira. Malakas daw talaga ang kutob ng mga babae. Pero sa nasagap ng impormasyon, tila nagdadalawang isip si Nancy. Tapat kaya sa kanya ang napangasawang banyaga o mabubuhay na lamang siya sa maling akala? Kaya isang bagay lang ang kailangan niyang gawin para ikumpirma kung tama o hindi ang kanyang hinala. Nakita ko ulit si Louie na sinundo yung babaeng nakita natin. Sinundan ko kung saan sila pumunta. Yan, sa address na yan, tumuloy yung dalawa. May kasamang dalawang bata nung bumaba sila mula sa sasakyan ng asawa mo eh. Ay, masama ang kutob ko, Nancy. Lakasan mong loob mo ah. Only the truth will set you free. Lou is not here. Are you his friend? Office mate? Or client? Um... I'm Louis fiance. My name is Vera. Pilipina din ako. At matagal na kami ni Louis. Ako naman si Nancy. So, pareho pala tayong Pinay. Kaya, huwag na tayong maglokohan. Kaya ako nagpunta dito dahil gusto kitang tanungin kung saan ka kumuhugot ng kapal ng mukha para sabihin sa akin kung ilang oras, ilang araw, ilang linggo mo nang inaagaw mo sa akin ang boyfriend ko. Mag-coffee ka muna para naman magkaroon ka ng nervyo sa mga sinasabi mo. Why am I not surprised? Hulaan ko. Nagkakilala kayo sa chat, right? You're not the first, Nancy. You're not.
Hindi mo ko kilala. Pero alam ko pinagdaanan mo. Dahil hindi ikaw nag-iisa. Siguro nauna lang ako. Seven years na kami married. On and off ang relationship namin. We have two kids. And right now, he's with my children. Our children. For weeks, we were trying to solve our marital problems. Magdi-divorce na sana kami. But I don't know. Bumalik siya sa akin. Maybe because of our children. Because he loves them so much. See, Nancy? I'm his legal wife. Kaya layuan mo ang asawa ko at umuwi ka na ng Pilipinas. Masyado nang masikip ang Queensland para sa dalawang reyna sa buhay ng lupa. I was going to tell you I, I, that I broke up with her. Vera, she means nothing. You're a liar! I was just at her house. I saw the wedding pictures. I saw how happy you are with her. Niloko mo ako. Sinayaw mo buhay! Sinayaw mo buhay ka! Marangi ako! Maniloko! Maniloko! Marangi ako! Dito ka na lang muna. Pasensya ka na, maliit na yung bahay ko. Nako, napakasama talaga niyang fiancé mo. Manuloko na nga siya pang may ganang magalit. Salamat, Agnes. Hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto ko na umuwi ng Pilipinas, pero... Ang tatakot akong umuwi ng bigo. Sa isang linggo, mapapasuo na yung visa ko. Lagot ako nito. Kaya nga habang nandito ka, kasi kasuhin mo na yung working visa mo. Total, sabi naman ni Mrs. Miller, tutulungan ka raw niya eh. Saka, pwede ka rin doon muna tumira sa kanila, pansamantala, para na maalagaan mo rin daw si Ram. Saka, alam mo, Bess, naisip ko na nga, bakit hindi mo subukang mag-beg? O, diba? Tutulungan kita.
sa tulong ng bagong amo, nagkaroon ng work visa si Nancy. Ipinagpatuloy din niya ang kanyang baking business at hindi nagtagal, may nakilala uli siyang Australiyano na nagpatibok muli ng kanyang puso. ng mga tinapdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.